హలో ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మనం ఈ వీడియోలో మల్టిపుల్ రో సబ్ క్వారీ అంటే ఏంటో చూద్దాం నా ప్రీవియస్ వీడియోస్ని మీరు చూసి సబ్ క్వరీస్ మీద డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ వీడియోస్ ఉన్నాయి పార్ట్ వన్ పార్ట్ టూ అదే విధంగా సో మీకు ఇంకా గ్రిప్ కావాలి అనుకుంటే ఆ వీడియోస్ని కూడా ఒకసారి విజిట్ చేయండి అండ్ ఈరోజు మనం ఈ మల్టిపుల్ రో సబ్ క్వరీ అంటే ఏంటో తెలుసుకుందాం మామూలుగా సింగిల్ రా సబ్ క్వరీ చూస్తే ఎప్పుడైతే ఈ ఇన్నర్ క్వరీ ఎగ్జిక్యూట్ అయితే మనకి ఓన్లీ సింగిల్ రికార్డ్ వస్తుందో సో అటువంటి టైంలో దాన్ని సింగిల్ రో సబ్ క్వరీ అని తెలుసుకుందాం మరి ఇక్కడ చూడండి మన ఇన్నర్ క్వరీ ఎగ్జిక్యూట్ అయిన తర్వాత మనకు వచ్చే రిజల్ట్ సెట్ ఏదైతే ఉందో అది మోర్ దెన్ వన్ రికార్డ్ కంటే ఎక్కువ మనకి అవుట్పుట్గా ఇచ్చింది అనుకోండి దాన్ని మల్టిపుల్ రో సబ్ క్వరీ అని అంటాము సో దీనికి మీరు ఇంకా ఒక ఎగ్జాంపుల్ రూపంలో మనం తెలుసుకుందాం ఈజీగా రైట్ ఏ క్వరీ టు డిస్ప్లే ది ఎంప్లాయీ డీటెయిల్స్ హూ ఆర్ గెటింగ్ మ్యాక్స్ హెల్ ఇన్ ఈచ్ డిపార్ట్మెంట్ ఫ్రమ్ ఎంప్లా ఎంప్లాయీ అండ్ డిపార్ట్మెంట్ ఇప్పుడు ఈ క్వరీని ఎలా సాల్వ్ చేయాలో చూద్దాం ఇక్కడ నేర్తున్నాడంటే ఎంప్లాయీ డీటెయిల్స్ని డిస్ప్లే చేయమంటున్నారు ఎవరి యొక్క ఎంప్లాయీ డీటెయిల్స్ ఎవరికైతే ప్రతి డిపార్ట్మెంట్లో మ్యాక్సిమమ్ శాలరీ వస్తుందో ఒక్కొక్క డిపార్ట్మెంట్లో నుంచి ఒక్కొక్కరికి హయ్యెస్ట్ శాలరీ వచ్చే ఎంప్లాయీస్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ పర్టికులర్ ఎంప్లాయీస్ యొక్క డీటెయిల్స్ని మనం డిస్ప్లే చేయాలి సో ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ ఇది డిపార్ట్మెంట్ టేబుల్ అండ్ ఇది ఎంప్లాయీ టేబుల్ ఇప్పుడు ఇక్కడ డైరెక్ట్గా అయితే మనకి ఏ అప్రోచ్ లేదండి ఫస్ట్ ఇక ఈ క్వరీని చూడంగానే డైరెక్ట్ అప్రోచ్ అయితే లేదు మనం ఎంప్లాయీ డీటెయిల్స్ని డిస్ప్లే చేయాలి బట్ అది దేని మీద డిపెండ్ అయ్యి ఉంది డిపెండ్ డిపార్ట్మెంట్ వైజ్గా మ్యాక్సిమమ్ శాలరీ పైన అది డిపార్ట్ ఐ మీన్ డిపెండ్ అయ్యి ఉంది సో ఇది ఈ డిపార్ట్మెంట్ టేబుల్ ఈ ఎంప్లాయీ టేబుల్ ఈ రెండింటి మధ్య రిలేషన్షిప్ ఏంటి డిపార్ట్మెంట్ నెంబర్ సో మనము ఇప్పుడు ఈ డిపార్ట్మెంట్ నెంబర్ ఆల్రెడీ మన దగ్గర ఉంది సో ఈ డిపార్ట్మెంట్ నెంబర్ని యూజ్ చేసుకొని సో మనం గ్రూప్ చేద్దాం ఈ డిపార్ట్మెంట్ నెంబర్ వైజ్గా ఎందుకంటే ఫో ఇక్కడ చూడండి ఫోర్ డిపార్ట్మెంట్స్ ఉన్నాయి ప్రతి ఒక్క డిపార్ట్మెంట్లో కొంతమంది ఎంప్లాయీస్ ఉంటారు వర్క్ చేస్తూ సో ఇప్పుడు నాకు సేల్స్లో ఒక టెన్ మెంబర్స్ ఉన్నారనుకోండి దాంట్లో ఎవరికి హయ్యెస్ట్ పే వస్తుందో తెలుసుకోవాలి అదేవిధంగా ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ డిపార్ట్మెంట్లో హయ్యెస్ట్ పే వచ్చే శాలరీని గెట్ చేసుకొని దానికి మనం వేర్ కండిషన్ని ఇక్కడ కంపారిజన్ ఆపరేటర్తో శాలరీకి అప్లై చేసామంటే మనకి ఈ డీటెయిల్స్ అనేది ఈజీగా గెట్ చేయవచ్చు సో క్వరీని ఎప్పుడు స్ట్రైట్ వేలో సింగిల్గా ఐ మీన్ సింగిల్ వేలో అప్రోచ్ లేకుండా ముందు డివైడ్ చేసుకోండి ఏంటి ఇక్కడ మనం దేని మీద డిపెండ్ అయి ఉన్నామో ఆ క్వరీని ఫస్ట్ రిజాల్వ్ చేసుకోవాలి దేని మీద డిపెండ్ అయి ఉన్నాం డిపార్ట్మెంట్లో మ్యాక్సిమం శాలరీని గెట్ చేసుకోవాలి ఫస్ట్ థింగ్ అదే మనకి సో మామూలుగా మనకి సెలెక్ట్ ఫ్రమ్ అండ్ ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి సెలెక్ట్ ఏం సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి మ్యాక్స్ దేని మీద మన ఆపరేషన్ మ్యాక్స్ ఆఫ్ మ్యాక్స్ ఆఫ్ శాలరీ మనకు కావాల్సింది సో ఏ టేబుల్ నుంచి అన్నది ఫ్రమ్ తర్వాత ఎంప్లాయీ ఈ ఎంపీ ఇక్కడ వరకు బాగానే ఉంది ఈ మ్యాక్సిమం శాలరీ టోటల్ ఎంప్లాయీస్ అన్నిట్లో కాదు ఇక్కడ ఈచ్ డిపార్ట్మెంట్ ఈచ్ అనగానే మనకి గ్రూప్ బై స్ట్రైక్ కావాలి గ్రూప్ బై ఏం డి డిపార్ట్మెంట్ వైజ్గా సో మనకున్న రిలేషన్షిప్ డిపిటి ఐడి డి సారీ డిపిటి నెంబర్ సో ఇప్పుడు ఈ క్వరీని ఎగ్జిక్యూట్ చేద్దాం 
చూసారా మనకి హయ్యెస్ట్ శాలరీస్ తీసుకుని ఐ మీన్ హయ్యెస్ట్ శాలరీస్ ప్రతి డిపార్ట్మెంట్లో హయ్యెస్ట్ శాలరీస్ ఏంటి అన్నది లిస్ట్ వచ్చింది సో ఒకసారి మీరు చెక్ చేయాలి అంటే చెక్ చేయొచ్చు ఇక్కడ మీకు సో ఇంకా అర్థం అవ్వాలంటే ఇక్కడ నేను డిపిటి నెంబర్ తీసుకున్నాను సో టెన్త్ డిపార్ట్మెంట్లో ఫైవ్ థౌజండ్ అన్నది హైయెస్ట్ శాలరీ ఒకసారి చెక్ చేద్దాం డిపార్ట్మెంట్ టెన్ ఈ ఈ క్వరీ ఏం చేస్తుందంటే డిపార్ట్మెంట్స్ ఫస్ట్ ఇది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది గ్రూప్ బై డిపార్ట్మెంట్ నెంబర్ సో డిపార్ట్మెంట్ నెంబర్ అంటే ఏంటి టెన్ ట్వంటీ ఇవన్నీ సో టెన్త్ టెన్ అయితే ఏ డిపార్ట్మెంట్ ఉందో సో ఈ ఇవన్నీ ఫస్ట్ కంబైన్ చేస్తుంది గ్రూప్ చేస్తుంది గ్రూప్ చేసిన తర్వాత దీంట్లో హైయెస్ట్ ఏంటి అన్నది చూడాలి చూడండి ఇక్కడ ఇక్కడ సో ఇక్కడ థర్టీన్ హండ్రెడ్ ఉంది నెక్స్ట్ ఈ దీంతో కంపేర్ చేస్తుంది ఇక్కడ ఫైవ్ థౌజండ్ అన్నది హైయెస్ట్ ఉంది నెక్స్ట్ టూ ఫోర్ ఫైవ్ జీరో సో ఇక్కడ హైయెస్ట్ ఏంటు ఏమేమి ఉన్నాయి సో ఫైవ్ థౌజండ్ అన్నది మనకి డిపార్ట్మెంట్ నెంబర్ టెన్లో హైయెస్ట్గా ఉంది అదేవిధంగా థర్టీన్ కూడా గ్రూప్ చేసి దాంట్లో హైయెస్ట్ ఎంత ఉందో శాలరీ రిసీవ్ చేసుకుంటుంది అదేవిధంగా ట్వంటీ డిపార్ట్మెంట్ ట్వంటీ కూడా గ్రూప్ అయ్యి ఆ రికార్డ్స్లో వచ్చిన రికార్డ్స్లో మనకి హైయెస్ట్ శాలరీ గెట్ చేసుకున్న తర్వాత మనకి వచ్చిన అవుట్పుట్ ఇది ఎన్ని రికార్డ్స్ సారీ మనకు కావాల్సింది మ్యాక్స్ ఆఫ్ శాలరీ మాత్రమే సో ఇప్పుడు ఎన్ని రికార్డ్స్ వచ్చాయండి ఇక్కడ త్రీ రికార్డ్స్ త్రీ రికార్డ్స్ అంటే ఇక్కడ మోర్ దెన్ వన్ రో మోర్ దెన్ వన్ రో అంటే ఇది మల్టిపుల్ రో సబ్క్వరీ ఇక్కడ ఇది ఇండిపెండెంట్ అండి ఇది మెయిన్ క్వరీ మీద డిపెండ్ అయి లేదు ఫస్ట్ సబ్ క్వరీ యొక్క అవుట్పుట్ వచ్చింది ఈ అవుట్పుట్ని బేస్ చేసుకొని నెంబర్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ ఎన్ని అన్న చూసుకుంటాం సింగిల్ రికార్డ్ అయితే సింగిల్ రో సబ్ క్వరీ మోర్ దెన్ వన్ రో అయితే మనం మల్టిపుల్ రో సబ్ క్వరీ కింద ట్రీట్ చేద్దాం ఇప్పుడు మన రిక్వైర్మెంట్ ఇది కాదు సో ఈ హైయెస్ట్ పే ఎవరికైతే ఉందో ఆ ఎంప్లాయీస్ డీటెయిల్స్ అందరినీ మనం డిస్ప్లే చేయాలి సో మన ఇది సబ్ క్వరీ సో దీన్ని మనం ఇలానే ఉండి చేద్దాం మన రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి సెలెక్ట్ ఫ్రమ్ బట్ ఇప్పుడు మనకి వేర్ కండిషన్ అప్లై చేయాలి ఎందుకంటే మనం ఆపరేటర్ ద్వారానే కదా ఇక్కడ కంపారిజన్ ఆపరేటర్ని యూజ్ చేసుకొని ఇక్కడ ఉన్న ఇక్కడ వచ్చిన అవుట్పుట్ని మనం కంపేర్ చేయాలి సో వేర్ ఇలా ఇప్పుడు మీరు చెక్ చేయండి సెలెక్ట్ తర్వాత మనకేం కావాలి అన్ని డీటెయిల్స్ డిస్ప్లే చేయమన్నారు సో ఇక్కడ ఏమైతే అవసరమో అక్కడ ఇస్తాం ఫ్రమ్ ఏం ఏ టేబుల్ నుంచి ఈ ఎంపి నెక్స్ట్ వేర్ దేని మీద నేను పెర్ఫామ్ చేయాలి శాలరీ అంతే కదండి నాకు వచ్చిన అవుట్పుట్ ఏంటి దేని మీద శాలరీ మీదే వచ్చింది సో నా కంపారిజన్ దేని మీద చేసుకోవాలి నేను శాలరీ మీద శాలరీ చూసారా ఇక్కడ ఎర్రర్ చూపిస్తుంది ఏం ఎర్రర్ అండ్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఆఫ్ నాన్ బూలియన్ టైప్ సో బూలియన్ అంటే ఏంటి ట్రూ ఆ ఫాల్స్ ఇప్పుడు మనం ఏదన్నా కానీ సింగిల్ రో సబ్ క్వరీకి గ్రేటర్ దెన్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఈక్వల్ టు ఇలాంటివి యూజ్ చేస్తాం ఎందుకంటే అక్కడ సింగిల్ రికార్డ్నే కంపేర్ చేయాలి కాబట్టి బట్ మల్టిపుల్ రోకి వచ్చే కాడికి ఇన్ ఆపరేటర్ ఎనీ ఆల్ ఇలాంటివి యూజ్ చేసుకుంటాం సో ఇన్ ఇన్ ఆపరేటర్ని యూజ్ చేసి నేను ఈ క్వరీలో ఉన్న ఈ అవుట్ ఈ క్వరీలో ఉన్న అవుట్పుట్ ఈ అవుట్పుట్ ఈ క్వరీ ఇస్తుంది ఇప్పుడు ఇదేంగా మారింది ఇన్పుట్ దేనికి ఇది మెయిన్ క్వరీ ఇది సబ్ క్వరీ ఫస్ట్ ఇది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది ఇక్కడ వచ్చే అవుట్పుట్ 
ఇక్కడ ఇన్పుట్ గా మారుతుంది సో అంటే ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ ఏదైతే అవుట్పుట్ వస్తుందో సేమ్ ఫైవ్ థౌజండ్ కమ త్రీ థౌజండ్ కమ టూ ఎయిట్ ఫైవ్ జీరో సో ఇవి రెండు సేమ్ అనమాట బట్ ఇది మనకి తెలిసిన తర్వాత మన మనం మాన్యువల్గా పెట్టుకునే వాల్యూస్ ఇది ఎప్పుడు అంటే మన రెస్పాన్సిబిలిటీ అవసరం లేకుండా ఇదే ఫెచ్ చేసే వాల్యూస్ సో ఇప్పుడు చూడండి ప్రతి డిపార్ట్మెంట్ డిపార్ట్మెంట్ టెన్లో ఎవరికి కింగ్కి హయ్యెస్ట్ శాలరీ ఫైవ్ థౌజండ్ డిపార్ట్మెంట్ ట్వంటీలో అనలిస్ట్ ఏంటి జాబ్ అనలిస్ట్ సో డిపార్ట్మెంట్ ట్వంటీ ఇక్కడ చూడండి రెండు వచ్చాయి చూసారా ఎందుకు ఇక్కడ మనకు ఇద్దరికి సేమ్ శాలరీ త్రీ త్రీ థౌజండ్ త్రీ థౌజండ్ ఉంది సో అదే సో ఈ రెండింటిని ఎగ్జిక్యూట్ చేసి చూడండి సేమో కాదో సో సేమ్ అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను ఏం లేదండి సింపుల్ మామూలుగా మీకు ఇన్పుట్ తెలిసింది అనుకోండి ఇక్కడ ఇస్తారు ఒకవేళ తెలియలేదు అంటే సో టేబుల్ మొత్తంలో పెర్ఫామ్ చేయాలని థౌజండ్స్ ఆఫ్ ఎన్నో రికార్డ్స్ ఉంటాయి సో అందువల్ల మనం ఈ క్వరీని రాసుకుంటాం సో ఫస్ట్ ఇది ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యి అవుట్పుట్ ఇస్తుంది ఈ అవుట్పుట్ ఇదే కదా సో ఈ అవుట్పుట్ ఏం చేస్తుంది మెయిన్ క్వరీకి ఇన్పుట్గా మారుతుంది నెక్స్ట్ మనకు కావాల్సిన డిజైర్డ్ రిజల్ట్ సెట్ ఈ విధంగా డిస్ప్లే అవుతుంది ఇంతే అండి మల్టిపుల్ రో సబ్ క్వరీ ఇది సింగిల్ రోనా మల్టిపుల్ రోనా అన్నది ఏ విధంగా మనం తెలుసుకోవాలి అంటే సింపుల్ ఇక్కడ ఇన్ అన్న ఆపరేటర్ ఆల్ ఇలా ఎని ఇలాంటివి యూజ్ చేశారనుకోండి ఇవి ఏంటి మల్టిపుల్ మల్టిపుల్ కం ఐ మీన్ రోస్ మీద యూజ్ చేసే రికార్డ్స్ మీద యూజ్ చేసే కంపారిజన్ ఆపరేటర్స్ అనమాట సో అలా కాకుండా గ్రేటర్ దెన్ గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు లెస్ దెన్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఈక్వల్ టు నాట్ ఈక్వల్ టు అలాంటి కంపారిజన్ ఆపరేటర్స్ యూజ్ చేసామంటే అది సింగిల్ రో సబ్ క్వరీ అండ్ నెక్స్ట్ ఇంకొకటి లాస్ట్ది మల్టీ కాలమ్ సబ్ క్వరీ ఇక్కడ దీనికి దీనికి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే ఈ ఇన్నర్ క్వరీ ఎగ్జిక్యూట్ అయిన తర్వాత ఇక్కడైతే మోర్ దెన్ వన్ రికార్డ్ ఇదేంటి సింగిల్ కాలమ్ బట్ ఇక్కడైతే మల్టిపుల్ కాలమ్స్ టూ టూ కాలమ్స్ అండ్ మల్టిపుల్ రికార్డ్స్ ఇదండి డిఫరెన్స్ ముందు ఇన్నర్ క్వరీ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది ఇన్నర్ క్వరీ నుంచి వచ్చే రిజల్ట్ ఏదైతే ఉందో అది మోర్ దెన్ వన్ కాలమ్ కన్నా ఎక్కువ ఉంటుంది సో అదే డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ మల్టిపుల్ రో సబ్ క్వరీ అండ్ మల్టిపుల్ కాలమ్ సబ్ క్వరీ ఇక్కడ చూడండి ఎటువంటి సినారియోలో ఇది వర్క్ అవుతుంది అంటే ఇంతకుముందు మనం ఓన్లీ శాలరీని మాత్రమే యూజ్ చేసుకొని ఇక్కడ క్వరీ రాసుకున్నాం అలా కాదు నా కంపారిజన్ ఏవైనా సింగిల్ కాలమ్ మీద కాకుండా టూ కాలమ్స్ మీద ఉందనుకోండి అటువంటి టైంలో మనం ఈ మల్టీ కాలమ్ సబ్ క్వరీని యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఎలా అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ ఈ క్వరీ ఈ క్వరీని చూడండి మనకేం కావాలి స్కాట్ అన్ ఎంప్లాయీ ఎవరైతే ఉన్నారో ఈ స్కాట్ అన్న అతను ఏ జాబ్ కింద ఏ జాబ్ చేస్తాడో అండ్ అతనికి మేనేజర్ ఎవరైతే ఉన్నారో సేమ్ అదే జాబ్ అదే రిపోర్టింగ్ మేనేజర్ కింద వర్క్ చేసే ఎంప్లాయీస్ని మనం డిస్ప్లే చేయాలి సో ఇక్కడ కండిషన్ ఒకటి కాదు మామూలుగా కండిషన్ ఒకటే అనుకోండి ఇందాక అట్లాగా శాలరీ ఇన్ లాగా మేనేజర్ని అయితే ఎంజిఆర్ ఇన్ అని ఆ విధంగా మనం చేయొచ్చు బట్ ఇక్కడ జాబ్ని కంపేర్ చేయాలి మేనేజర్ని కంపేర్ చేయాలి మోర్ దెన్ వన్ సినారియో సో ఇటువంటి టైంలో మల్టీ కాలమ్ సబ్ క్వరీని యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ ఎస్క్యూఎల్ సర్వర్లో అయితే ఇది సపోర్ట్ చేయదు సో నేను దీన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయట్లేదు మీరు ఆర్కెల్లో ఇలా వర్క్ వర్కౌట్ చేసేటప్పుడు ఇది ఇదే 
ఈ ఫార్మాట్ని యూజ్ చేసి ప్రాక్టీస్ చేశారంటే మీకు ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది అండ్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ ఏ డౌట్స్ ఉన్నా కానీ కమెంట్స్లో మెన్షన్ చేయండి థ్యాంక్ యూ ప్లీజ్ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్